வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேல்குலேஷன் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் தான் ஓகேவா இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள்னா என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் த ஆவரேஜ் பீரியட் ஆஃப் டைம் ரெக்வயர்ட் ஃபார் அ பிஸ்னஸ் டு மேக் அ இனிஷியல் அவுட்லே ஆஃப் கேஷ் டு ப்ரொடியூஸ் கூட்ஸ் செல் த கூட்ஸ் அண்ட் ரிசீவ் கேஷ் ஃப்ரம் த கஸ்டமர்ஸ் இன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபார் த கூட்ஸ் ஓகேவா அதாவது சிம்பிளாக சொல்ல போனோம் அப்படின்னா ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள்ன்றதுனா லென்த் ஆஃப் டைம் ரெக்வயர்ட் ஃபார் கன்வர்ஷன் ஆஃப் நான் கேஷ் அசெட் இன் டு கேஷ் இவ்வளவுதான் அதாவது ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள்ன்றது என்னன்னு பாருங்கள் அதாவது லென்த் அதாவது டைம் பீரியட் எப்படி உங்களோட நான் கேஷ் எசட்டை கேஷாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன டைம் பீரியட் தேவைப்படுதோ அதை தான் நம்ம ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா அதாவது நம்ம பிஸ்னஸில் வந்து கேஷை இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கூட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் அந்த கூட்ஸை சேல் பண்ணுறோம் அண்ட் அந்த என்ன பண்ணுவோம் இன் ரிட்டர்ன் அது சேல் பண்ண கூட்ஸ்க்கு கேஷ் வாங்குவோம் இல்லையா கஸ்டமர்ஸ்க்கு இன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் தட் கூட்ஸ் ஓகே அதை தான் ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் நம்ம பணத்தை போட்டுட்டு திரும்ப எப்படி அந்த பணம் நம்ம கையில் கேஷாகவே வருது அப்படின்றதுக்கு அந்த ஒரு டைம் பீரியட் எடுத்துக்கோம் இல்லையா அதை தான் ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள்னு சொல்கிறாங்க ஓகே புரியுதா சிம்பிளாக சொன்ன போனோன்னா நம்ம மணியை இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப அந்த மணியை எப்போ எடுக்கிறோம் ஓகே அந்த டைம் பீரியட் இன் பிட்வீன் இருக்கும் இல்லையா இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட்டுக்கும் ப்ராஃபிட்டாக நம்ம எடுக்கிற அமௌண்ட்டுக்கும் நிறைய டைம் பீரியட் இருக்கும் இல்லையா அந்த டைம் பீரியடை தான் நம்ம இங்கே ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள்னு சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபேர்ம்க்கும் ட்ரேடிங் ஃபேர்ம்க்கும் ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் வேறவா இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கேஷை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரா மெட்டீரியலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஓகேவா கேஷை வச்சு நம்ம மெட்டீரியல்ஸ் வாங்குவோம் ஓகே அதை வச்சு நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் அது வந்து ஃபினிஷ் கூட்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகும் அண்ட் அந்த ஃபினிஷ் கூட்ஸை என்ன பண்ணுவோம் கிரெடிட்டுக்கு சேல் பண்ணுவோம் அப்போ அது டெட்டாஸாக மாறும் அண்ட் டெட்டாஸ் கிட்டேருந்து நமக்கு என்ன வரும் கேஷ் வந்து சேரும் நம்ம கிட்ட அப்ப இதுதான் ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் இந்த கேஷ் பாருங்க அப்படியே ரா மெட்டீரியலா மாறி ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் மாறி ஃபினிஷ் கூட்ஸா மாறி டெட்டாரா மாறி கடைசியில நம்ம கிட்ட கேஷா வருது ஓகேவா இதுக்கு எடுத்துக்கிற டைம் தான் ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் ஓகே இப்ப ட்ரேடிங் ஃபேர்ம்க்கு பார்ப்போம் இப்ப பாருங்க கேஷ் என்னவா ஆகுது ட்ரேடிங் ஃபேர்ம்னா டைரக்டா ஃபினிஷ் கூட்ஸ் ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ண போறோம் வெறும் பர்ச்சேஸ் பண்ணி சேல் பண்ண போறோம் இல்லையா அப்ப கேஷ் வந்து டைரக்டா ஃபினிஷ் கூட்ஸா மாறுது அந்த ஃபினிஷ் கூட்ஸ் வந்து கிரெடிட் சேல் பண்ணோம்னா டெட்டாரா மாறும் அந்த டெட்டார் வந்து நம்ம கிட்ட திரும்பி கேஷா மாறுது ஓகேவா அப்ப ட்ரேடிங் ஃபார்மோட ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் ரொம்பவே சின்னதா இருக்கு இல்லையா இப்ப மேனுபேக்சரிங்னா ரா மெட்டீரியல்ஸ் வருது ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் வருது அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு ஃபினிஷ் கூட்ஸா அது மாறுது ஓகே இப்ப புரியுது இல்லையா உங்களுக்கு ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள்னா என்னன்ட்டு அதாவது நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ற கேஷ் திரும்ப நம்ம கிட்ட எப்போ கேஷா வருமோ அந்த லென்தி டைம் பீரியட தான் நம்ம ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள்னு சொல்றோம் ஓகே இப்ப பாருங்க இதுக்கு ஒரு ஃபார்மெட் இருக்கு இந்த ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்மெட் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ரா மெட்டீரியல் ஸ்டோரேஜ் பீரியட் இதோட ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் ஹோல்டிங் பீரியட ஆட் பண்ணணும் அண்ட் ஃபினிஷ் குட் ஸ்டோரேஜ் பீரியடையும் ஆட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் டெட்டாஸ் கலெக்ஷன் பீரியட ஆட் பண்ண போறோம் ஓகே அதுக்கப்புறம் கிரெடிட்டா பேமெண்ட் பீரியட மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் பீரியட் ஓகேவா இப்ப இந்த ஒவ்வொன்றும் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா இது ஒவ்வொன்றும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு தனித்தனி ஃபார்முலாஸ் இருக்கு என்னென்ன பார்க்கலாம் ஓகே ரா மெட்டீரியல் ஸ்டோரேஜ் பீரியடுக்கு பாருங்க ஆவரேஜ் ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் கன்சியூம்ட் ஓகேவா இன்டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அதே மாதிரி ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் ஹோல்டிங் பீரியடுக்கு பாருங்க ஆவரேஜ் ஸ்டாக் ஆஃப் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஓகே ஃபினிஷ் கூட்ஸ் ஸ்டோரேஜ் பீரியட் பாருங்க ஆவரேஜ் ஸ்டாக் ஆஃப் ஃபினிஷ் கூட்ஸ் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் சரியா டெட்டா கலெக்ஷன் பீரியட் ஆவரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் கிரெடிட் சேல் ஓகே கிரெடிட்டா பேமெண்ட் பீரியட் பாருங்க ஆவரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் ஓகேவா இது இந்த ஃபார்முலா எல்லாம் போடுறது மூலமா நமக்கு ரா மெட்டீரியல் ஸ்டோரேஜ் பீரியட் கிடைக்கும் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் ஹோல்டிங் பீரியட்
finished goods 1,22,000, debtors 2,60,000, the company gets 30 days credit from its suppliers. All sales made by the firm are on credit only. You may take one year as equal to 365 days. Okay, wow. That's why we have to the formula into 365. That's why we have to say 365. If you have to say 360, we have to say the formula into 360 days. Okay, wow. Now we have to say the problem. Now first, we have to say the format. Now we have to say the format. We have to say the raw material storage period. Okay, wow. Raw material storage period is the formula. Average stock of raw material. Divided by average cost of raw material consumed. Okay, wa? average stock of raw material paranga eblo irukku 1,24,000 divided by 8,42,000. This is raw material consumption. Into 365 yoda, multiply pannona 53.75 days in kadakidu. Okay, wa? Appa raw material storage period pathinga 53.75. That is round pannhi, 54 days in potachu. Okay, wow. that is the work in progress holding period. Then, what is the formula? Average stock of work in progress. Average stock work in progress 72,000 divided by cost of production. 14,25,000 into 365. Then, 18.44 days. Okay, wow. Stute panel in the format 18 days. Okay, wow. 0.44. That is 5 to 1 add. That is 44 into the next. Finished goods storage period. Okay, wow. this formula paakala. average stock of finished goods. Paaranga, finished stock is 1,22,000 average stock. Okay, wow. Divided by average cost of sales. Cost of sales is 15,30,000 into 365. Put on 29.10 days. Okay, we will 29 days. In yes. Next, debt task collection period. We have a formula. In Paranga, average accounts receivables divided by average credit sales. Okay, wow. Ipa average accounts receivable is Director debt as a good tanga. So, we have 2,60,000 update the claim. Average credit sale. That is annual sales. We have to say problem. La All sales are credit sale. All sales made by the firm are only credit. Okay, wow. Ipa, this is credit sale. 19,50,000. 2,60,000 divided by 19,50,000 into 365. 48.67 days. Now, we have round 49 days. Varu. Yes. Now, we will add 150. Now, credit or payment period is not going to be able to get it. We will get it. The company gets 30 days credit from its suppliers. This is the credit or payment period. So, we will minus 30 minus 30. Okay. 150 is 30. We will get the operating cycle period. Enna, enna, 120 days. Okay, wa? Now, we will the operating cycle. Okay, wa? You can know the problem. Now, we will practice this model. You can work out and answer. I will check your answer. Thank you for your patient listening.